हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी क्या हाल चाल आप सबके होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सो वी आर फाइनली बैक टू लंदन अपने घर आ गए हैं और आते ही शुरू हो गया है काम एक्चुअली हम लोग सुबह सुबह आ गए थे थोड़ी देर लेट के हमने रेस्ट किया और फिर उसके बाद मैं उठ के लग गई थी कामों पे ये कपड़े थे हम शॉपर्स में ना जो लॉन्ड्री करने वाले कपड़े थे हमारे यूज कपड़े थे धुलने थे वो मैं शॉपर्स में वहां से रख के लेकर आई थी अब मैं यहाँ पे उन्हीं को अलग अलग कर रही थी व्हाइट वाला एक पायल बना रही थी एक घर में पहनने वाले कपड़े और एक वो जो थोड़े अच्छे हैं धोना उनको थोड़ा जेंटली पड़ेगा वो सब मैं पायल्स बना के रख रही थी साथ ही साथ जो कपड़े ऐसे ही कबट में जाने थे वो सब भी निकाल रही थी अच्छा यहाँ पे सिर्फ मेरे कपड़े इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हस्बैंड अपने साइड के सारे कपड़े खुद ही समेट के रख चुके थे उनको घबराहट हो रही थी उन्होंने रेस्ट करने से पहले ही रख दिया था लेकिन मैंने आगे थोड़ी देर पहले रेस्ट किया था फिर उसके बाद मैं काम पे लगी थी क्योंकि ट्रेवल काफी लंबा हो गया था कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले हम गेटवे का आए फिर वहां से हम दो ट्रेन बदल के घर आए थे खैर हमने रात में अच्छी खासी नींद पूरी कर ली थी तो थकन नहीं हुई अच्छा जो भी ट्रैवलिंग का सामान होता है ना वो मैं सूटकेस में ही दोबारा वापस रख देती हूँ जैसे हम ये जो ब्लैक बैग्स हैं जिनमें हम अपने शूज रखते हैं तो ये मैंने वापस सूटकेस में ही रख दिए इसी तरीके से और भी जो चीज़ें हमारी ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होती हैं वो मैं ऐसे ही सूट में बंद करके रख देती हूँ ऐसा करने से ये आसानी हो जाती है कि जब हम कभी अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ट्रैवल करेंगे तो हमें पता है कि भाई चीज़ें यहीं से मिल गई सूटकेस में से ही हम सूटकेस खोलेंगे और चीज़ें मिल जाएंगी अलग से अगर कहीं रख दो ना तो फिर कभी कभी दिमाग से भी निकल जाता है क्योंकि अब रिबॉट तो है नहीं हम ये हर चीज़ दिमाग में रहे कभी कभी दिमाग से भी निकल जाता है और फिर वो मिस हो जाती हैं चीज़ें और जाने के टाइम पर फिर ना मिले ना तो उलझन होती है बस ये हमारा सूट भी खाली हो गया और वीडियो में तो बहुत थोड़ी सी देर का काम लग रहा है लेकिन ये अनपैकिंग करना बहुत बड़ा एक टास्क होता है और अभी जो मेरा घर धोबी घाट बनेगा ना पूरे हफ्ते के लिए वो बड़ा एक मसला होगा खैर अब आ गई थी मैं यहाँ पे अपने टॉयलेट्रीज के बैग्स के ऊपर मैं जब पैक कर रही थी सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ था डिटेल में कि क्या क्या चीजें मैंने पैक की थी अगर वो व्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं फिलहाल मैं बस जल्दी जल्दी इन सब चीजों को निकाल रही थी और जो चीज जहाँ रखनी है वो फिर मैं उसको एक एक करके रख दूंगी हम बस सिर्फ एक ही सूटकेस लेके गए थे सब कुछ उसी में था साथ में एक बैग था हसबेंड के पास उसमें उनके लैपटॉप वगैरह इक्विपमेंट्स थे और उसके अलावा वापसी में मेरे पास एक शॉपर था जिसमें जो हम चीज़ें शॉपिंग वगैरह करके लाएं वो रख के लेकर आए थे क्योंकि हमने एयरपोर्ट पे वैट जो टैक्स रिटर्न होता है उसके लिए वो चीज़ें हमें चाहिए थी खैर जब मैं वो सारी चीज़ें रखी रही थी तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों को हाथ के हाथ जल्दी से अभी दिखा दूँ कि मैंने वहाँ से क्या खरीदा ज़्यादा तो कुछ नहीं बस थोड़ी बहुत चीज़ें ही ली क्योंकि ऑलमोस्ट हर चीज़ ही मुझे लंडन में ज़्यादा रीजनेबल मिल रही थी जारा का मुझे थोड़ा सा फायदा हो गया क्योंकि जारा पे मुझे टैक्स रिटर्न मिल जाता तो इसलिए मैंने जारा से वहां पे कुछ कपड़े खरीदे वो मैं भी आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ इसके अलावा ये जारा रेड टेम्पटेशन परफ्यूम है बहुत फेमस है जारा का और मुझे इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी लगी सबसे अच्छी बात ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग था तो ये मैंने ले लिया आई थिंक ये मुझे वहां से एटीन यूरोज का मिला था और यहाँ लंडन में वो कुछ नाइनटीन यूरोज का नाइनटीन पाउंड्स का होता है तो बस शायद एक या दो पाउंड का ही फर्क था साथ कीको मिलानो से मैंने कुछ चीजें ली थी तो मैंने ये एक नील पॉलिश ली थी जो मैंने वहीं पर ट्राई की थी लगाई थी और ये मुझे बहुत पसंद आई मैं नेल पेंट ज़्यादा नहीं लगाती हूँ आप लोगों ने शायद हार्डली देखा होगा लेकिन ये कलर मुझे इतना पसंद आया मैंने फ़ौरन से लगा लिया और बस इसको लिया था और साथ में कीको से ही मैंने एक लिप पेंसिल ली थी मैं मोस्टली न्यूड्स या पिंक शेड की जो है वो लिपस्टिक्स लगाती हूँ तो इसलिए ये लिप प्लानर मैंने लिया इसके बारे में मैंने पढ़ा था कि ये काफ़ी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और हटता नहीं है इजीली तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं कीको के जो है वो लिप पेंसिल्स ट्राई करते हैं और यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका वॉश करके लिप कलर दिखा रही थी तो ये एक ऐसा न्यूड सा कलर है पिंक कलर का कि आपके मोस्टली सारे शेड्स पर ही चल जाएगा लिप लाइनर्स ना ऐसे ही लेने चाहिए जो आपको बहुत सारे ना लेने पड़े उसके अलावा जो मैंने असल चीज ली जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी वो था ये रियर ब्यूटी का ब्लश ये एक लिक्विड ब्लश है मैंने इसका होप शेड लिया था क्योंकि होप मेरे ऊपर सबसे ज्यादा सूट कर रहा था या मुझे अच्छा लग रहा था एक्चुअली इस पर मेरी नज़र काफ़ी टाइम से थी और मसला सारा ये था कि ये यहाँ लंडन में मुझे कभी भी इन स्टॉक मिलता ही नहीं था एक तो लंडन में जो सफोरा है वो सिर्फ ऑनलाइन है अभी तक उसका कोई आउटलेट ओपन नहीं हुआ है तो सफोरा पे ये मुझे हमेशा आउट ऑफ स्टॉक ही ऑनलाइन दिखता था स्पेस एनके पे भी शायद ये आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है मतलब इसका वो शेड अवेलेबल होता था ज
और लिक्विड सर्टिन तो मैं बहुत खुश हुई उसको लेकर ये सारे काम करते हुए चीज़ें समेटते हुए सारी मशीन लगाने में शाम हो गई थी और क्योंकि हमने सुबह भी सही से प्रॉपरली कुछ खाया हुआ नहीं था रस्ते से ब्रेड लेकर आ गए थे और बस ब्रेड बटर चाय खा के हम लोग सो गए थे थोड़ा रेस्ट किया था और फिर उठते आप लोगों के सामने मैं सारे कामों में लगी हुई थी हस्बैंड भी अपने सारे पेपर वर्क वगैरह कर रहे थे और ऑफिस की तैयारी कर रहे थे नेक्स्ट डे उनका ऑफिस था सो बस फिर शाम हो गई तो मैंने सोचा भाई अब सबसे पहले खाना बनाते हैं लेकिन खाना बनाते हुए मसला ये आ रहा था कि कुछ भी घर में नहीं था हम ऑलमोस्ट सब कुछ फ्रिज अपना खाली करके गए थे थोड़े बहुत बस सिर्फ फ्रूट्स थे जो फिर मैंने फ्रिज में रख दिए थे अल्लाह का नाम लेके कि ठीक रह गए तो सही है लेकिन थैंकफुली मेरे फ्रिज में कुछ भी खराब नहीं हुआ था सब कुछ जगह पे ही था खैर जब घर में आपके कुछ भी ना हो और खाने का कुछ समझ ना आए तो हमारा देसी मोस्ट फेवरेट खाना दाल चावल उस वक्त काम आ जाता है मैंने दाल चावल चढ़ा दी और मैं दाल बहुत सादे से स्टाइल की बनाती हूँ बस सिर्फ मैंने इसमें अदरक लहसन का पेस्ट डाला वैसे तो मैं दाल के अंदर हमेशा लहसन कूट के डालती हूँ और अदरक नहीं डालती लेकिन आज मेरे पास अभी क्योंकि सामान नहीं था रखा हुआ तो फ्रेश गार्लिक था नहीं मेरे पास इसलिए मैंने जो पेस्ट बना के रखा हुआ था जिंजर गार्लिक पेस्ट उसी को मैंने थोड़ा सा डाला हल्दी डाली और कुटी मिर्ची डाली बस और इसको कुकर को बंद करके मैंने चढ़ा के रख दिया अब दाल मेरी आराम से हो जाएगी मीन वाइल मैं चावल जो है वो भिगो के रख दूंगी चावल ना मैं यहाँ पे कोही नूर सिल्वर वाले यूज करती हूँ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज बासमती ये बाकी राइस के मुकाबले में थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन बात यह है कि हम दो ही लोग हैं और इतना ज़्यादा तो है नहीं खाने का हिसाब किताब तो इसलिए हम लोग जो है फिर चावल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हम दोनों को चावल अच्छे खिले खिले बड़े पसंद हैं खैर यहाँ पे मैंने दो कप राइस ले लिए थे अब इनको मैं अच्छे तरीके से वॉश करूँगी वैसे यहाँ के चावल बिल्कुल भी गंदे नहीं होते हैं लेकिन फिर भी आदत है इसलिए मैं तीन दफ़ा दाल या तीन दफ़ा राइस ज़रूर साफ़ पानी से कंगालती हूँ और बस इसको मैंने भिगो के रख दिया था अच्छा जाते हुए ना मैंने अपनी कैटल को साफ़ करना था पर मुझे टाइम नहीं मिला था मैं ऐसे ही चली गई थी तो सारा टाइम ना ट्रिप पे मेरे दिमाग में बार बार कैटल आ रही थी ये देखें अंदर से ना कैटल ऐसी हो जाती है क्योंकि पानी में हार्ड वाटर होता है उसमें तो लाइम स्केल तो आएगा ही जाहिर है वो तो आप पतीली में भी पानी बहुत ज़्यादा गर्म करें तो पतीली पर ऐसे निशान पड़ ही जाते हैं अगर आप लोगों ने देखा हो स्टील की पतीली अगर हो तो तो मुझे रिसेंटली ये किचन टिप पता चली थी मैंने जब से ही यूज़ करना शुरू किए ना मेरी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास कैटल है तो भी काम आएगी अक्सर पतीली में अंडे बॉईल करने से या खाली पानी गर्म करने से भी काले काले से निशान लाइम स्केल के आ जाते हैं तो उसके लिए ये ट्रिक है कि मैंने इस कैटल के अंदर तीन से चार घूट नॉर्मल पानी डाला और तीन से चार घूट के बराबर ही मैंने इसमें विनेगर डाला समझ लें मैंने विनेगर आधे के आधा कप डाला और उसके बाद मैंने इसको कैटल को बंद करके रख दिया और मैं कैटल को दो दफ़ा चलाऊंगी पहले एक दफ़ा कैटल गर्म होगी उसके बाद मैं दोबारा इसको ऑन कर दूंगी फिर ये दोबारा गर्म होगी देखें जब विनेगर होता है ना उसका धुआं बहुत ज़्यादा बनता है नॉर्मल पानी से ज़्यादा कैटल धुआं छोड़ेगी इसलिए ज़रा उसको अवॉइड करिएगा धुएँ को वरना नाक पर चढ़ जाता है और बहुत इरीटेट करता है अगर आप पतीली के लिए भी कर रहे हैं तो पतीली में पानी और विनेगर डाल के चूल्हे पर चढ़ाएँ तो ज़रा एहतियात करिएगा बहुत ज़्यादा उसको स्मेल नहीं करिएगा वरना सर पर चढ़ जाता है खैर मैंने कैटल को वहाँ पर छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए वो थोड़ा ठंडा हो जाए भाप उसकी अच्छे से निकल जाए तब तक मैं किचन की और चीजें समेटने लगी ये कुछ साशे हमारे पास पूरे ट्रिप पे जमा हो गए थे तो वो मैंने रख दिए फ्रिज में और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने फ्रिज में लेमन भी रखा हुआ था क्योंकि अगर आप कहीं लंबे ट्रेवल पे जा रहे हो और फ्रिज को ऑन करके जा रहे हो तो आप एक हाफ लेमन काट के रख के चले जाए तो फ्रिज में कोई भी स्मेल किसी भी चीज की या खाली खाली फ्रिज की भी तो ये स्मेल आ जाती है ना वो नहीं आएगी यहाँ पे कुछ नमक के साशे थे जो हमें मिले थे ट्रैवल के बीच डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में तो वो मैंने जमा करके रख लिया देखा कि कहीं वो कहीं लीक तो नहीं हो रहा कोई खुला हुआ तो नहीं है और अब मैं ये अपने बैग में रख दूंगी क्योंकि यूके में ना ये बड़ा मसला है बाहर कुछ भी खाने के लिए जाओ नमक इतना कम होता है तो उस वक्त ये मेरे काम आएंगे मैंने दस मिनट के लिए कैटल को छोड़ दिया था उसके बाद भी इतनी ज्यादा गर्म है थोड़ी बहुत भाप निकली लेकिन शुक्र है मैंने एहतियात की तो मेरे सर पे नहीं चढ़ी वरना ट्रस्ट मी विनेगर की खुशबू सर पे चढ़ जाए ना तो बहुत दिमाग ख़राब करती है देखें कितनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन मेरी कैटल अंदर से हो गई मैंने अभी आप लोगों को दिखाई थी और सिर्फ और सिर्फ विनेगर और पानी के साथ इसको मैंने दो दफ़ा चलाया है और मेरी इतनी सारी घंटों की मेहनत बच गई वरना आप इसको मांझते रहो मांझते रहो ये साफ ही नहीं होती और फिर ये भी एक बड़ा मसला है कि आप अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड किसी चीज़ से उसको स्क्रैच
अंदर हाथ डालते हुए डर रही थी कि कहीं गर्म तो नहीं है बट बेयरेबल था अब इसको मैं अच्छे से अंदर से बाहर से सब क्लीन कर लूंगी क्योंकि विनेगर डाला है तो विनेगर की पार्टिकल्स और विनेगर की खुशबू सारी निकल जाए इसको अच्छे से धो लेंगे साफ कर लेंगे और मेरी कैटल चमचमा गई कभी कभी ना हम लोग फालतू की इतनी मेहनत कर रहे होते हैं घर की चीज़ों को साफ़ करने के लिए उसका कोई शॉर्टकट मिल जाता है और ज़िंदगी आसान हो जाती है हमारी तो ये जो एक ट्रिक है ना वो वही है वरना कैटल साफ़ करना मेरे लिए इतना मुश्किल काम हो गया था अगर आप लोग के घर कैटल है और ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा थोड़ा सा मैं पानी एक्स्ट्रा इसके अंदर बहा रही थी धोने के बाद ताकि विनेगर की स्मेल चली जाए अच्छे से और अगर कैटल नहीं भी है तो पतीली का अगर निशान है तो पतीली के निशान को साफ़ करने के लिए ये टेक्निक यूज़ करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि फ़ायदेमंद रही या नहीं और इसी के साथ साथ मेरी दाल बन गई थी मैंने राइस भी चढ़ा दिए थे और अब मैं सैलड काट रही थी चले आज ना आप लोगों को अपने बारे में एक और बात बताती हूँ कि मुझे ना हाथ से कटिंग करते हुए बड़ी उलझन होती है मुझे आती है कट करना मैं काट सकती हूँ लेकिन ना टाइम लगता है मुझे और कटिंग बोर्ड अगर हो तो बहुत आसानी से मैं काट लेती हूँ बस जब शुरू से कुकिंग करना स्टार्ट करी थी तो कटिंग बोर्ड पे ही काटना शुरू किया था अब उसी की आदत है इस वक्त बहुत जल्दी हो रही थी हमें भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और बस ना काम कर कर के उलझन हो रही थी क्योंकि थकन तो थी ट्रैवल की तो बस मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी घड़े घड़े काट लिया अच्छा एक और टिप अगर आप लोगों की प्याज बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आप उसको काटने के बाद उसमें नमक डाल के नींबू निचोड़ के उसको बहुत देर के लिए छोड़ दें वो अपना पानी छोड़ेगी और उसकी सारी तेज़ी चली जाएगी राइस हमारे दम पे लगे हुए हैं दाल में मैंने भंगार दे दिया और बहुत सादी सी बिल्कुल दाल बनाई है गरम गरम मज़ेदार ये देखिए ज़रा ओए होए 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 और यहाँ सैलड भी रेडी हो गया है अब हम इसको अचार के साथ एंजॉय करेंगे बस ये था हमारा सादा सा डिनर और हमारी आज की रूटीन काफ़ी हैक्टिक दिन था और अभी तो बहुत सारे काम थे जो मैंने कल परसों और भी निपटाने हैं एक ट्रैवल की वजह से ना आपके बहुत सारे काम पेंडिंग पे चले जाते हैं फिर वो आपने जल्दी जल्दी करने होते हैं ताकि आप नॉर्मल रूटीन में दोबारा आएँ और इसी के साथ व्लॉग भी यहीं पेंड करती हूँ अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा इन कल मिलेंगे अल्लाह हाफ़